வணக்கம் தமிழா முயற்சிதான் வெற்றியை தரும் முயற்சித்து கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி வரும் தமிழ்நாடு போலீஸ் எஸ்ஐ ஆர்ஆர்பி டிஎன்பிஎஸ்சி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட முக்கிய வினாக்கள் இடம்பெறக்கூடிய இந்திய அரசியல் அமைப்பு பார்ட் போர் முதலாவதாக விதவை மறுமண சட்டம் விதவை மறுமண சட்டம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டதுதான் விதவை மறுமண சட்டம் அடுத்து சாரதா சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த சாரதா சட்டம்னாலும் ஒன்றுதான் குழந்தை திருமண தடை சட்டம்னாலும் ஒன்றுதான் இது யாருடைய முயற்சியால் இயற்றப்பட்டனா இந்தியாவுடைய முதல் பெண் மருத்துவரான டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையாரோட முயற்சியால் இயற்றப்பட்டது தான் குழந்தை திருமண தடை சட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய சாரதா சட்டம் அடுத்ததாக தொழிற்கூட சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கென்று ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது அடுத்து சுரங்க சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்து இந்து திருமண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து சம ஊதிய சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அடுத்து சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டு செலிபிரேட் பண்ணுறது எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டாக வந்து செலிபிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டு என்றைக்கு அனுசரிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டு கரும்பலக திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் கரும்பலக திட்டம் கொண்டு வருவாங்க அடுத்து இருபது வருஷ திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டு வந்து யாருனா பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் அந்த சர்வதேச பெண்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படக்கூடிய நாள் மார்ச் எட்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் யூஎன்ஓ தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் நாள் இந்த அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஐக்கிய நாடுகள் தினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து வாழ்வியல் உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் அதாவது குடியுரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து சாலை பாதுகாப்பு குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அடுத்து சர்வதேச அகதிகள் நல அமைப்பு யூஎன்ஹெச்சிஆர் யுனைடெட் நேஷனல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் கமிஷன் ரிபியூஜர்ஸ் இதோட ஹெட் கோட்டர் எங்கே இருக்குன்னா இந்த சர்வதேச அகதிகள் அளவிலோட ஹெட் கோட்டர் தலைமையகம் ஜெனிவால இருக்கு அடுத்து ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் ஐசிடிஎஸ் இன்டிகிரேட்டட் சில்ட்ரன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஐசிடிஎஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து வரதட்சணை தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது தான் வரதட்சணை தடை சட்டம் பெண்கள் மறு சீரமைப்பு இயக்கம் உரிய கால இல்லங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு என்று இந்திய அரசியலமைப்பால் வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து அதை குறிக்கக்கூடிய விதி அல்லது சரத்து முன்னூற்றி எழுபது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தினுடைய சட்டமன்றத்தினுடைய பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மீதி அனைத்து மாநிலங்களுடைய சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில சட்டமன்ற பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரமாவது ஆண்டுகள் வெளியிடப்பட்டது மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தி ஐந்து வயது இருந்தால் போதும் இதே மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவது குறைந்தபட்ச வயது முப்பது வயது இருந்தால் போதும் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் கவர்னர் ஆகினார் குறைந்தபட்ச வயது முப்பத்தி ஐந்து வயது இருக்கணும் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய தலைவராக இருந்தவர் யாருனா ஜே பி கிருபாலானி தான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய தலைவராக இருந்தவர் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு முதல் பொது தேர்தல் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை நடைபெற்றது நுகர்வோர் இயக்கத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் யாருனார் ரால்ஃப் நடார் விவசாயப்பர்களுடைய தரத்தை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அளவீடு குறியீடு அக்மார்க் அடுத்து உலக தர அமைப்பு ஐஎஸ்ஓ இன்டர்நேஷனல் இந்த உலக தர அமைப்பு அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷனல் அந்த ஸ்டேட்டஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன் உலக தர அமைப்பு இன்டர்நல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஜெனிவாவில் அதனுடைய தலைமையில் இருக்குது உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு இளைஞர்கள் இத்தாலி உள்ள ரோமில் இருக்குது சென்னை சென்னை அடையாறில் புற்றுநோய் மருத்துவமனை தொடங்கியவர் என்ன டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் அவ்வை இல்லத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு தொடங்கியவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் சென்னை மாநகராட்சியினுடைய முதல் அதிகாரி டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் 
ஐநா பாதுகாப்பு பேரவையிலோட நிரந்தர உறுப்பு நாடுகள் ஐந்து நாடுகள் என்னென்ன நாடுகள்னா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ரஷ்யா சீனா பிரான்ஸ் இவங்கதான் பாதுகாப்பு பேரவை நிரந்தர உறுப்பு ஐந்து நாடுகள் ஐநா பாதுகாப்பு பேரவை இந்த நிரந்தர உறுப்பு நாடு வழங்கப்படுற சிறப்பு அதிகாரம் வீட்டோ பவர் அதாவது தடுப்பானை அதிகாரம் இவங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஐநா சபையினுடைய தற்போதைய பொது செயலாளர் அந்தோனியா குட்டேரஸ் போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்த அந்தோனியா குட்டேரஸ் தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய தற்போதைய பொது செயலாளர் தேசிய பெண்கள் ஆணையம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணையம் மைனாரிட்டி கமிஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு இளவரசன் என்னும் நூலை எழுதியவர் யாருனா மாக்கியவள்ளி குடியரசு என்னும் நூலை எழுதியவர் பிளேட்டோ சமுதாய ஒப்பந்தம் என்ற நூலை எழுதியவர் யாருனா ரூசோ மெக்காலே கல்விக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பூஜ்ஜிய நேரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு அதாவது பாராளுமன்றத்தில் முதல் ஒரு மணி நேரம் பதினோரு மணி நேரத்து பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் கேள்வி நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்து ஒரு மணி வரைக்கும் பூஜ்ஜிய நேரம் இந்த பூஜ்ஜிய நேரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறிமுகப்படுத்திய நாடு இந்தியா தான் இந்த பூஜ்ஜிய நேரத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க பாராளுமன்றத்தில் பகல் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்து ஒரு மணி வரைக்கும் தான் பூஜ்ஜிய நேரம் அறிமுகப்படுத்திய நாடு இந்தியா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு தமிழா அகடமியில் தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அட்மிஷன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்ற அனுபவமிக்க திறமையான ஆசிரியர்கள் மூலமாக வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் மட்டும் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தமிழ்நாடு போலீஸுக்கு போயே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு வெறித்தனம் உள்ள மாணவர்கள் மட்டும் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சேர்க்கையை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் உறுதி செய்தவுடன் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் தனித்தனியாக வழங்கப்படும் பயிற்சி புத்தகம் வழங்கப்படும் வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வு நடத்தப்படும் உங்களை எழுத்து தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் வெற்றி பெற செய்து அரசு அதிகாரி ஆக்குவதை தமிழா அகடமியினுடைய நோக்கம் ஸ்டடி மெட்டீரியலும் அவைலபிள் இருக்கு விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் அலைபேசி தொடர்பு கொண்டு உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கும் தேங்க்யூ